Good morning all of you. My name is Amir. We are conducting lectures on behalf of Justice AS Academy. So, in the continuation of series of our lectures on paper 3 and paper 1 for group 1 means exclusively uh, APPSC. So, here is my topic end and that is reflective topic. Yendu ki topic this kunano and manaku APPC group on mains lo reflective topic and either okay essay ka syllabus lo better on manda. I think majority people reflective topic and day and day they in Gurinchi cover chal so on day than a meda Sariena spasta the leg board on the Chalamandi e topic no the lessy choice link or topic this common e Anukunto chaptaru lakunta world feel out under so Vaslan chapalante reflect. Two topic essay and the chana chala easy. I say, uh, Yamrail and Thirista Matram than the simple topic. Ede under so a uh, clarity make it a low bargain. E topic this kundunana. Okay, so let's uh, move for our topic. First, you <coughs> know, e reflective topic essay made the round video just on that is part one part one law how to write a reflective essay and then the structure explain just then second uh, part video law the model reflective essay or then explain just then so then then the year on the video which would another make a poor the clarity of study what is the structure and uh, how to write then okay sample model essay and Monday you don't rasta you don't make explain just then okay let's move to our topic Okay, as I look first to reflect to topic essay and the APPC world in the syllabus of Petar and the cause of the lack of the intention. There is going to manage Sagam than Udesham, the Ravada purpose of the way for the end of the answer. First to accept reflective essays remaining and Nekoda mean knowledge in test just then. Okay. Uh, international issues me da, tarvata state issue me da, environmental, political, economic le itla ni gorada me knowledge in test test the. Y reflect one madram that is about you. Ante ni me da focus test the. Ante no ever. Okay, ni alochna tier elante the. Tarvata ni lo negative thoughts se kuna ya positive unda le gund aasha vadam. Drupada Munda, Taravata, uh, Manchi Manata Vilulanati, Ni Manaslo, Oka, Unaya, Leva, even Telisco Daniki, uh, e reflective essay better and mud. And uh, this is about who you are, okay. Nin nu yella, Anchina Veskundu now, okay. Ni Alochina theory and the Aveni APP episode find out Chedaniki, e the better and mud. And a complete ga, remaining essays to policy the difference and under Aveni in knowledge in test chest, e the madram, Nikuruchi, Telesco and Kundu, the APP in Velant Victiki, Victi, e post to no suitable a Kada Nedkuda, e essay better but both. Ella Nila on the Alo channel and a better of his third one that is Oka. Event out is that anamanda. Either na vaka sangatan is that. Like that na vaka issue is that. A issue me da ni spandan ento chappal anamanda. Okay. A spandan na ella untundi ento ni detail ke chappta na. Okay. So first me purpose ay da artham ay da na kunda. Ah, idhi yendu ko yese better. Ah, dev udeshun da better ani the. Okay. Ippudu ah sare managuni chhi yem tel school an kunto na do ento. Tarvada reflect ani ani the kunchi detail ke chappta na. First ento ande. Reflection and the Telugu lo Pradibam any meaning of Sadikan original than meaning and the Alo Chana, Ledante, uh, Waka Visham Meda, Drustipedi, okay, I wish and Dora Mani Yem Nerchkundunamu. That is reflective and the Waka learning process and Manda. It is the way of learning process and the Etla Mano learning process and the Bodo. Uh, economic theories, kaane, political theories, we have to do this. That's why we have to do this. Okay? And there is a past. Okay? Manishiyoka, Gata Jivitam, Jarigina, Kuni Sangatana, Lu. Okay? Manishi Jivitam, Jarigina, Kuni Sangatana, Lu, Atha Ranga. Okay? No, EM Nerchkuna. Adi ni bauhshet kela upaya ko parthundi, 
దాన్ని మనము పాస్ట్ మీద రిఫ్లెక్ట్ చేసి ఓకే తర్వాత మనము ఈ ఫ్యూచర్ని బుల్ చేసుకుంటాం ఓకే ఎందుకంటే గతంలో జరిగిన ప్రతి సంఘటన కూడా మన భవిష్యత్తు నిర్ణయిస్తుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఆలోచన చూడు మన ఫ్రెండ్స్తో కానీ లేకుంటే కుటుంబంలోని వ్యక్తులతో కానీ బాగానే ఉంటాం ఫ్రెండ్షిప్గా కొన్నిసార్లు గొడవలు జరిగి ఉంటాయి కొన్నిసార్లు మనం ఆవేశంతో ఏదో తిట్టేసి ఉంటాం లేదంటే కొట్టుకొని ఉంటాం ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ ఇంకోసారి గొడవలు రావడానికి చాలా తక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకు సో ఆల్రెడీ గతంలో మీరు కోపంగా ఉండడం వల్ల కొన్ని అనుకోని చెడు పరిణామాలు ఎదురై ఉంటాయి కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఫ్యూచర్ని సో భవిష్యత్తులో మళ్ళీ అటువంటి చెడు పరిణామాలు ఎదురు కాకుండా జాగ్రత్త పడతాం అంటే గతంలో జరిగిన పాస్ట్ ఈవెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని భవిష్యత్తును నిర్ణయించుకుంటాం గతంలో మనం కోపంగా బిహేవ్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు చేయట్లేదు ఎందుకు కోపంగా బిహేవ్ చేయడం వల్ల చెడు పరిణామాలు ఎదురయ్యాయి అందుకని ఇప్పుడు చేయవన్నమాట అంటే గతంలో జరిగిన బ్యాడ్ ఈవెంట్స్ మీ భవిష్యత్తును బిల్డ్ చేస్తుంది తర్వాత వేగం స్పీడ్తో కారు కానీ బైక్ కానీ మనం డ్రైవ్ చేసి ఉంటాం ఎప్పుడో ఒకసారి ఏదైనా ఫ్రెండ్స్తో కలిసి లేకుంటే సంథింగ్ యాక్సిడెంట్ జరిగి ఉంటుంది ఓకే తర్వాత భవిష్యత్తులో ఎప్పుడు కూడా ఈ వే స్పీడ్ అనేది వెళ్ళం వెళ్ళం ఎందుకు రీజన్ ఈజ్ గతంలో వేగంగా వెళ్ళడం వల్ల ఒక చెడు పరిణామం ఎదురైంది కాబట్టి స్పీడ్గా వెళ్ళకూడదు ఇట్లా గతంలో జరిగిన ప్రతి సంఘటన భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది ఆలోచనను కానీ నీ యాక్షన్ నీ ప్రవర్తన కానీ డిసైడ్ చేస్తుంది సో అందుకనే గతంలో ఇది ఇట్లా చాలా చెప్పుకోవచ్చు జీవితంలో జరిగిన ఫెయిల్యూర్స్ ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయిపోయింటాం ఓకే తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనం పాస్ అవుతాం ఎందుకు గతంలో ఈ జరిగిన పొరపాట్లను మనం సరిదిద్దుకొని మళ్ళీ బాగు చేసుకుంటాం జీవితంలో ప్రతి సంఘటన అంతే అనమాట ఓకే ఇట్లా మనలో ఉన్న ఆశావాద దృక్పథాన్ని తర్వాత ఒక మంచి క్వాలిటీస్ ఎలా మనం బిల్డ్ చేసుకుంటాం ఇట్లా పాస్ట్ ఈవెంట్స్ మీద మనం ఫోకస్ చేసి ఓకే భవిష్యత్తుని ఎలా నిర్ నిర్ణయించుకుంటామో దాన్ని మనం రిఫ్లెక్ట్ అంటే భవిష్యత్తులో జరిగే ప్రతి యాక్షన్ మీద ప్రతి నిర్ణయం మీద గత అనుభవాల ఒక రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఆటోమేటిక్గా ఇంతకన్నా ఓకే సో మీకు క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ మన జనరల్ ఎస్ఏలో రిఫ్లెక్టివ్ ఎస్ఏ రాయాలంటే స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో అది ఒకసారి చూసుకోండి దానికి ఒక చిన్న కోడ్ ఇస్తాను డిఎఫ్ఈ ఏసిఏ ఓకే ఈ కోడ్ బేస్ చేసుకొని మీరు జనరల్ ఎస్ఏ రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే దీనికన్నా ముందు ఇంట్రడక్షన్ తర్వాత మళ్ళీ కన్క్లూజన్ కామన్ అనమాట అంటే ప్రతి జనరల్ ఎస్ఏలో ఇంట్రడక్షన్ కన్క్లూజన్ ఓకే మళ్ళీ ఒక బాడీ అనేది అన్ని కామన్ అయితే ఈ బాడీలో అనేది వేరే జనరల్ ఎస్ఏస్లో స్ట్రక్చర్ వేరు ఉంటుంది కానీ ఈ రిఫ్లెక్టివ్ ఎస్ఏలో స్ట్రక్చర్ మాత్రం కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ ఉంటుంది దాన్నే మనం ఒక చిన్న షార్ట్కట్లో డిఎఫ్ఈ ఏసీఏ అని ఒక చిన్న కోడ్ అనమాట ఇది నేను ఇచ్చింది కాదు ఇది గొప్ప గ్రేట్ ఫిలాసఫర్ గిఫ్ట్స్ అనే ఒక శాస్త్రవేత్త ఇచ్చాడు అనమాట రిఫ్లెక్టివ్ ఎస్ఏకి ఏమే పాయింట్స్ కవర్ చేయాలి తర్వాత మనం దాన్ని ఎలా మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలనేది ఈ స్ట్రక్చర్ ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చు డిఎఫ్ఈ ఏసీఏ ఇది మీకు తెలిస్తే జనరల్ ఎస్ఏ మీకు వచ్చేస్తుంది యూ కెన్ రైట్ యువర్ సెల్ ఫోన్ అనమాట ఇంకెవరు గైడెన్స్ అవసరం లేదు సో ఒక్కొక్కటి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అనమాట ఓకే డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏదైనా ఒక సంఘటన గురించి మనం రాయడం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ దీనికే మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ జీవితంలో జరిగిన లేకుంటే నీ జీవితాన్ని మలుపు తిక్కి తిప్పిన ఒక సంఘటన ఆధారంగా అది 
ఒక సంఘటనను బేస్ చేసుకొని నీ అనుభవాలు రాయమని చెప్తాడు లేదంటే చెప్పమంటాడు అనమాట సో ఫస్ట్ ఆ సంఘటన ఏం జరిగింది అనేది మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి జనరల్ ఎస్ఏలో ఇంట్రడక్షన్ రాసిన తర్వాత బాడీలో ఏమేం పార్ట్ కవర్ చేయాలనేది చెప్తున్నాను డిస్క్రిప్షన్లో అంటే నీ జీవితాన్ని మలుపు తిప్పిన ఒక సంఘటన ఆ సంఘటన గురించి రాయండి మీరు ఏదైనా కావచ్చు ఓకే ఏంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తితో పరిచయం ఒక 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 ఫేమస్ ఒక ప్రఖ్యాత చెందిన ఒక ప్రదేశం ఏదైనా టూరిస్ట్ సైట్ ఎకలాజికల్ స్పాట్ కావచ్చు హిస్టారికల్ స్పాట్ కావచ్చు దాన్ని దర్శించడం లేకుంటే ఒక గొప్ప పుస్తకం చదవడం ఒక గ్రేట్ పర్సన్ని కలవడం లేదంటే ఒక మన మధ్యలో ఉన్న ఒక పర్సన్ని కోల్పోవడం ఏ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైనా ఎందుకంటే మన బాగా కావాల్సిన వాళ్ళు ఒక ఫ్రెండ్ కావచ్చు లేకుంటే బాగా దగ్గర అవ్వ తాత వెళ్తే గ్రేట్ అఫెక్షన్ ఉన్నా సడన్గా వాళ్ళు పోయినా కూడా మన ఆలోచనలు గొప్పగా మార్చేస్తుంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కొన్నిసార్లు వైరాగ్యం అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అందుకని మీ జీవితాన్ని మలుపు తిప్పిన ఒక సంఘటన ఆ సంఘటన ఏదో అది వివరంగా రాయాలన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఈ డి అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమని ఉంటుంది అంటే ఫీలింగ్స్ ఇక రెండో పేరాలు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆల్మోస్ట్ ఇదే వన్ పేజ్ వన్ అండ్ హాఫ్ పేజ్ వచ్చేస్తుంది ఫీలింగ్స్ అంటే ఆ సంఘటన జరిగినప్పుడు నీ ఫీలింగ్స్ నీ భావాలు అన్నీ కూడా రా రాయాలన్నమాట దాన్ని ఫీలింగ్స్ తర్వాత యాక్షన్స్ ఇందులోనే యాక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే ఆ సంఘటన జరిగిన వెంటనే నువ్వు ఎలా ఫీల్ అయ్యావు నీ ఆలోచనలు ఏంటి దాన్ని తగినట్లుగా నీ ప్రవర్తన అప్పుడు ఏం చేసావు ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఓకే ఓకే నేను కంప్లీట్ ఒక జనరల్ ఎస్సీ మోడల్లో మీకు అన్నీ మళ్ళీ డీటెయిల్గా చెప్తాను ఓకే సో ఇక్కడ మీకు అవి ఆ ఫీలింగ్స్ నీ ఆలోచన తర్వాత నీ ఆలో నీ ప్రవర్తన ఇవన్నీ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి సేమ్ చిన్న గొడవ అంతే ఇంకేం అవసరం లేదు మనం ఒక ఫ్రెండ్తోనే లేకుండా బాస్తో కొట్లాడుకోవచ్చు ఏమి ఏ స్మాల్ క్లాష్ బాస్తో గొడవ జరిగితే ఏం జరుగుతుంది మీకు తెలిసే ఉంటుంది అనమాట మేము ఉద్యోగమే ఉండొచ్చు సో కాబట్టి ఎందుకు ఆ తర్వాత ఆ బాస్తో గొడవ జరిగినప్పుడు నీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి ఏదో హీట్ ఆర్గ్యుమెంట్ జరుగుతుంది తర్వాత ఏదో కొంచెం గిల్టీగా ఫీల్ అవ్వడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏం జరిగి ఈ ఈవెంట్ సందర్భంగా నీ ఆలోచనలు నీ ప్రవర్తన అంతా కూడా రాయాలన్నమాట బాస్ మీద చేయి చేసుకోవడం తర్వాత మళ్ళీ గిల్టీగా ఫీల్ అవ్వడం ఇవన్నీ కూడా మనము ఆ ఫీలింగ్స్ కింద మనం చేస్తాం ఆ సంఘటన జరిగినప్పుడు నువ్వు ఎలా ప్రవర్తించావు ఓకేనా ఇక థర్డ్ ఎవల్యూషన్ అంటారు అనమాట సారీ ఎవాల్యుయేషన్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటే ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు నీ ఆలోచన తర దానికి ప్రతిస్పందన అనమాట నీ బిహేవియర్ యాక్షన్ తర్వాత ఎవాల్యుయేషన్ ఎవాల్యుయేషన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ సందర్భంలో నా ఆలోచన కానీ ప్రవర్తన తీరు ఏ విధంగా ఉంది దా దానివల్ల జరిగిన చెడు పరిణామం మంచి పరిణామం రెండు రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఎవాల్యుయేషన్ అంటే ఓకే ఎవాల్యుయేషన్ అంటే సారీ నాట్ ఎ ఎవల్యుయేషన్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటే ఒక అంచనా వేయడం అసెస్ చేయడం నువ్వు చేసిన పని మీద ఓకే యాక్షన్ మీద బయట నుంచి దాన్ని మంచి చెడును అంచనా వేయడం ఆ టైంలో నేను అలా చేసి ఉండకపోతే బాగుండేది అనవసరంగా రియాక్ట్ అయ్యాను అని మనం ఫీల్ అవుతుండం అలాగే బా ఆ పని చాలా బాగా చేశాను అందుకే నాకు ఎంత రెస్పాన్స్ వచ్చింది అని ఆ సంఘటన జరిగినప్పుడు నీ ప్రవర్తన వల్ల జరిగిన చెడు పరిణామం మంచి పరిణామం రెండు రాయాలన్నమాట ఎవల్యూషన్ ఓకే తర్వాత ఎనాలసిస్ అని అని ఉంటుంది మనం ఎనాలసిస్ అనేది అంటే దీంట్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇది కొంచెం దగ్గరగానే ఉంటుంది ఎవల్యుయేషన్ ఎనాలసిస్ ఎనాలసిస్ అంటే ఎందుకు ఆ టైంలో నేను అలా ప్రవర్తించాల్సి వచ్చింది ఏం జరిగింది ఓకే ఇంకా ఎలా చేసుంటే బాగుండేది అనేది ఒక మంచి థాట్ ఉంది ఏం జరిగింది అనేది ఇక్కడ మనం చెప్తే ఎలా చేసి ఉంటే భవిష్యత్తులో మంచి పరిణామాలు ఉండేది అనేది ఒక ఎనాలసిస్ చేస్తాం అనమాట ఆ సంఘటన పూర్తిగా ఎనాలసిస్ చేస్తాం మనం దీన్ని ఒక సంఘటనగా చూసుకుంటే బాస్తో గొడవ అనేది దానికి సంబంధించిన దాంట్లో అనవసరంగా రియాక్ట్ అయ్యి నేను బాస్తో గొడవ పెట్టుకున్నాను అలా కాకుండా 
ఆ టైంలో నా కోపాన్ని తగ్గించుకుని ఉంటే ఇంత చెడు పరిణం జరిగి ఉండేది కాదు అని మనం అనుకుంటాం అనమాట అట్లా అనాలిసిస్ అంటే మా ఆ జరిగిన పని మీద పూర్తిగా ఒక కన్క్లూజన్కి రావడం అనమాట ఎందుకు జరిగింది అలా జరిగింది ఇలా చేసి ఉంటే బాగుండేది అవన్నీ కూడా ఫైనల్గా ఇక్కడ కన్క్లూజన్ అనేది ఇంకోటి ఉంటుంది కన్క్లూజన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆ ఎస్ఏలో హైలైట్ టాపిక్ ఏంటంటే కన్క్లూజన్ కన్క్లూజన్ అంటే మెసేజ్ ఈ ఆ ఘటన నిన్ను ఏ విధంగా మార్చింది ఆ ఘటన ద్వారా నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు జీవిత పాఠాలు ఏం తెలుసుకున్నావు అక్కడ మనం రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఏంటి ఇక్కడే బాస్ గొడవతో గురించి అంతే ఇక భవిష్యత్తులో ఎప్పుడు కూడా ఎవరితోనూ గొడవ పడకూడదు కామ్గానే ఉండాలి అత్యవసరం అయితే కామ్గా సైడ్ అయిపోవాలి తప్ప అనవసరం గొడవ పెట్టుకోకూడదు ఇక ఇట్లా మనం కొన్ని చాలా పరిణామాలు ఉంటాయి అనమాట సో కన్క్లూజన్లో ఫైనల్గా వాట్ యూ హ్యావ్ లెంట్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నీ అనుభవాల ద్వారా నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు ఈ సంఘటనల ద్వారా మనము ఫ్రెండ్స్తో గొడవ కావచ్చు తల్లిదండ్రులతో కోపంలో మనం కొట్లాడి వెళ్ళిపోయింటాం లేకుంటే ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయిపోయింటాం తర్వాత ఇలాంటివన్నీ జీవితంలో కొన్ని అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి ఆ సంఘటనల ద్వారా నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు ఫైనల్గా ఎందుకంటే ఆ మెసేజ్ లేకపోతే చేసిన తప్పులే మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటాము భవిష్యత్తును మనం గొప్పగా తీర్చిదిద్దుకోలేము అనమాట ఓకే సో అట్లా మెసేజ్ ఆ సంఘటన ద్వారా నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు ఆ మెసేజ్ నేర్చుకుంటేనే భవిష్యత్తు నువ్వు మళ్ళీ ఆ తప్పులు చేయకుండా ఉంటావు సో ఇది ఒక లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లైఫ్ అనమాట ఫైనల్గా యాక్షన్ ప్లాన్ అని ఉంటుంది అనమాట యాక్షన్ ప్లాన్ అంటే ఓకే ఇదంతా అయిపోయింది భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ఇదే ఇలాంటి సమస్య ఎదురైతే నువ్వు ఎలాంటి ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నావు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇదంతా కూడా మన లైఫ్ను ఒక గొప్పగా మార్చేస్తుంది ఎందుకంటే గతంలో జరిగిన సంఘటనలను తప్పులను ఒప్పులను మనం అంచనా వేసుకుంటూ భవిష్యత్తును చక్కగా సరిదిద్దుకుంటూ నిర్మించుకుంటే అది ఒక గొప్ప జీవితం ఉండాలి లేకుంటే చేసిన తప్పే మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటాం తర్వాత భవిష్యత్తును మీద ఫోకస్ చేయము అలాంటప్పుడు మన ఎదుగుదల గ్రోత్ ఉండదు అనమాట సో అట్లా ఈ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో రిఫ్లెక్టివ్ అనేది మై ఈ సంగ ఈ స్టేజెస్ అంతా కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఖచ్చితంగా రిఫ్లెక్టివ్ ఏసీలో మనకు ఏ ఏ మేజర్ కవర్ సారీ మేజర్ టాపిక్స్ కవర్ చేయాలంటే సంఘటన ఓకే ఆ సంఘటన జరిగినప్పుడు నీ ఆలోచనలు ఫీలింగ్స్ భావాలు నీ ప్రవర్తన తర్వాత ఎవాల్యుయేషన్ దాన్ని అంచనా వేయడం ఎందుకు అలా జరిగింది నేను ఏం చేశాను అలా జరిగి ఉండకపోతే ఇంకో విధంగా చేసి ఉంటే బాగుండేది అనాలిసిస్ తర్వాత కంక్లూజన్ ఈ ఘట సంఘటన ద్వారా నేను ఒక గొప్ప మెసేజ్ నేర్చుకున్నాను తర్వాత భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ఇలాంటి పని చెయ్యను ఓకే తర్వాత ఏదైనా ఇంకా ఇంకా మంచి పనులు అయితే ఇంకా చేయొచ్చు అని ఫీలింగ్ కూడా ఏదైనా రావచ్చు చెప్పుకోవచ్చు ఫైనల్గా యాక్షన్ ప్లాన్ ఇలాంటి సంఘటన మళ్ళీ పునరావృతం అయితే నా ఆలోచన వీర్తిన తీరు ఎలా ఉంటుంది తర్వాత ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ముందుగానే ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ భవిష్యత్తుకు తయారు చేసుకుంటాం అనమాట సో ఇలాంటివన్నీ కవర్ చేస్తే అది రిఫ్లెక్టివ్ ఎస్ఏ అవుతుంది ఓకే సో ఫైనల్గా ఈ ఫైనల్గా ఈ ఎస్ఏ కంక్లూజన్ అనమాట ఈ కంక్లూజన్లో మనం ఈ ఎస్ఏ ద్వారా నువ్వు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు ఆల్రెడీ చెప్పేసావు కాబట్టి ఫైనల్గా ఇవన్నీ కవర్ చేస్తూ కంక్లూజన్ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఇది రిఫ్లెక్టివ్ ఎస్ఏ కంప్లీట్గా నీ గురించి నువ్వు చెప్పుకోవడమే ఓకే సో దీనికి కొన్ని శాంపుల్ టాపిక్స్ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఏంటి అవి ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్తో రిలేషన్స్ ఓకే అది ఎలా మార్చింది ఎందుకు జరిగింది అలా ఏదైనా చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత కాలేజీలో ఫస్ట్ డే గురించి లేకుంటే ఫస్ట్ జాబ్ గురించి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి తర్వాత ఒక వెకేషన్ గురించి కూడా మనం రాసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం ఏదైనా ఒక సా ప్రదేశం సందర్శిస్తాము తర్వాత అది చాలా నేర్పిస్తుంది మనకు కొత్త కొత్త పాటలు తర్వాత ఏదైనా ఒక ట్రైనింగ్ కానీ తర్వాత నువ్వు బాగా ప్రేమించే వ్యక్తి సడన్గా కోల్పోతే లేకుంటే ఏదైనా సంథింగ్ జరిగితే నీ ఆలోచన ఏంటి భావాలు ఏంటి ఓకే 
తర్వాత ఒక గొప్ప విజయం పొందినప్పుడు కానీ గొప్ప పరాజయం లేదంటే ఒక పరాజయం పొందినప్పుడు కానీ నీ ఆలోచన తీరు దీని మీద ఇట్లా ఏదైనా ఒక టాపిక్ అడుగుతాడు ఓకే సో ఇలాంటివి కొన్ని టాపిక్స్ ఓవరాల్గా అతను ఈ ఎగ్జామ్లో ఏదన్నా అడుక్కొని రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏదైనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏంటంటే మన లైఫ్లో జరిగిన ఒక సంఘటన లేకుంటే భవిష్యత్తులో ఈ సంఘటన జరిగితే నీ యాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో కూడా ఏమైనా అడగచ్చు కానీ జనరల్గా రిఫ్లెక్షన్ అంటే నీ జీవితంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు వాటి ఆధారంగా నీకు నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు అనేది మనం ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే స్టూడెంట్స్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రిఫ్లెక్ట్ టాపిక్ దీని కంటిన్యూషన్లో మనము ఒక రిఫ్లెక్ట్ మోడల్ ఎస్ఏ తీసుకుంటాను నేను ఇదే స్ట్రక్చర్ మనం మెయింటైన్ చేస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అది తెలుసుకున్న తర్వాత మీకు పూర్తిగా మీ ఓన్గా మీరు రాసే కెపాసిటీ మీకు వస్తుంది ఓకే సో లెట్స్ మూవ్ టు సెకండ్ పార్ట్ ఓకే